Olta Gjaçka ishte një nga ministre të më të preferuar nga kryi ministri prej tre mandatesh Edi Rama. Ai sa mund të thuhet se ndër të tjerë kolegë të saj ishte më jetë gjata në shtrirje kohore në kabinetet ministrore socialiste që ngardhja e tyre në pushtetin në vitin 2013. Fidimisht në mars të vitit 2017, a ju emrua ministri e mirqenjes sociale dhe erinis për të katapultuar shpejt brenda disa muajsh në shtator të këtij viti në kryet të dikasterit të Ministrisë së Mbrojtjes, post të cilin e mbajti për afro më shumë se 3 vite deri më 31 vjetor 2020, për të emruar në janar të vitit 2021 ministre e punëve të jashtme. Detyrë të cilën e mbyllin në shtator të vitit 2023, pas zërave se kryeministri Rama nuk e donte të më në kabinetin e tij, për shkak të implikimit të familjarëve të saj në një afer që lidhet me atë që sot njëhet si investitor strategjik, afer që tashmë ka përfunduar në duart e spak. Prokuroria e posaçme, që pavarësisht se jetën e vet e nisi si një institucion akuze që do të goditë fort në themel krimi dhe korrupsionin, duket se fenomeni që ka grryer shoqërinë dhe kryesisht politikën që nga kohët e saj më të vjetra nuk ngjau të ndalte hobi në Shqipëri, edhepse në derë i kishte trokitur tashmë drejtësia e re. Madje, po të shikosh dosjet korruptive të depozituara në SPAK, një pjesë e mirë tyre i takojnë pikërisht periudhës e krijimit të këtij organi hedues. Nga viti 2020 në vazhdim, çka tregon se vesi që për disa duket se del me shpirtin, nuk u bëri aspak për shtypje politikanëve të korruptuar, por ata e vazhduan me pokaq vendosmëri dhe përpushtim grabitjen e tyre. Sa edhe koha kur SPAK nuk ishte ende një kryes, që ofte edhe laboratorike. Lidhje të forta nepotike brenda majorancës socialiste në pushtet, e cila në 10 vite të ushtrimit të saj të detyrave të ekzekutivit ka prodhuar një korrupsion galopant, që ofte në përmjet ligjeve favorizuese që i vinë për shtator bitës së njerëzve që rrotullojnë rreth saj, por dhe pushtetarëve të cilët privilegjet që u je po bori i kanë ndar si një gosti deri edhe me fëmijët apo bashkëshortët e tyre. Ky duke të jetë edhe rasti i familjes së ish ministres Olda Gjaçka, biznesmeni Arta Ngaçi, duket se është pikërisht një nga këto shembuj, se si qenie e bashkëshortes ministre, por dhe lidhje e tij me majorancën socialiste, dikur deputeti kësaj forcë politike në vitet 2013-2017 mund të shërbejë një bonus i mjaftueshëm për të hapur rrugët në biznes. Por jo vetëm kaq, por edhe për të përfituar statuset e rëndësishme si biznesmeni për gëdhelur nga fati, që arrin jo vetëm t'i varë vetes në qaft me dalionin e kushtueshëm të investitorit strategjik nga vetë kryeministri Rama, pavarësisht se bashkëshortia e tij ishte ende në një detyrë të lartë zyrtare dhe ky ishte një konflikt i pastër interesi. Por, edhe të shkojë deri aty sa të provojë të shkelet edhe ligjin, duke u futur në një histori të ndërdikuar falsifikimi prone, që mund t'i kushtoj shumë në vazhdim, dhe të përbalët sot me spak. Por cilë është historia e pronës që e këte u Artan Gacin, bashkëshortin e ish ministre së jashtë në Olta Gjaçka, në një investitor strategjik, qëfar të ndërton të a i në të pronë, dhe cilat janë shkelet që mund të qenë atë drejt përbalje së pa e vitueshme me spak, që gjatë se kohë, ka shumë pun të tjera në dorë me ish ministra dhe zyrtar të korruptuar të majorancës aktuale, por edhe asaj të vjetër, si një si kalzimin dhe Artan Gacit, da shërbeu kjo denoncime dhe për largimin e ministre së jashtë në Olta Gjaçka, nga detyra në fidimin e muajt shtator 2023. Bashkëshërët të artëshëm, të cilët ishin njëhur me njëri tjetëri në qadrat e vendosura në bulepartin të shmorët e kombit, jatë kohës që ishin opozit dhe protestonin kundër qeveris Berisha, të cilët, do e kurër zonit të dashurit e lindur si pas tyre në kohët të vështira për demokracin në kalan e Petrelës në vitin 2014, në një dasmë gala, vaniteti së cilës në kuptimin metaforik do të simbolizonte edhe veta të qëfar do të prodhonte në vazhdim u shteti majorancës socialiste në pushtet, të rafe, korupcion dhe babzi për të rëmbyrë gjithë gjithë mundshme në qarkullim, me gjithë do form dhe mundësi, duke shkelur në bitë gjithë normë ligjore dhe morale. Një histori gati e përsëritur edhe me këtë të treguar më poshtë. Ku në qendër të etimit sot, është pikrisht Artan Gaci, biznesmeni bashkëshorti të ashmë ministre së shkarkuar nga të tyra Olta Gjaçka, të cilit ju sekuestruan nga prokuroria e posaqme kundër korupcionit të dekrimit organizuar e një hur tashmë me akronimin SPAK 5512 metra katoror trual në zonën e lakmuar bregdetare të fshatit Gjilek në dërmi, sekuestro preventive, e cila u vendos pas dyshimeve të kryuar nga SPAK për falsifikim të aktive të maris në pronsi të kse përcele toke, si përfaqe e konsideruash me prone, nga e cilë Artan Gaci kishte fituar edhe statusin si investitor strategjik vetëm disa koma parë. U që ditërisht, ashtu si kurse mund të ndodhë vetëm në një vënd si Shqipëria, pas një korupcionit të tjilë, një shëngrën e njëri tjetërit, mund të di vetëm nga radhët e politikës e korruptuar të cënuar në interesat e saj, por cilë është skema që u përdorë për tjetërsimin e pronës dhe kalimin e saj në duart e investitorit strategjik. I pari që trokitin e dyert e prokurorisë e blorës në vitin 2021, ishte Mihalaj Bonjaku, i cili pretendonte se ishte vjedhur prona, ose më sakë një pjesë e pronës në bitë cilën Artan Gaci, bashkëshort i ish ministre së jashtë në Olta Gjaçka, ishte shpalur investitor strategi dhe kishte nisur në dërtimin e resortit luksos. A i tregon se prona e ti ishte rrëthuar dhe nuk lejoj të hynte në të.
Lidur mbi mënyrën e fitimit të pronësis si dhe titullit të pronësis të shtetasit foto më hili pretendimi i mërsh sa akti marjes të tokës në pronësi me numër 9677 që bënd fjallë për një si përfaqe prej 5.512 metra katror të familjes më hili është falsifikuar. Nga krasimi i dokumentacionit të listës së përfituesve të tokës bujqësore në fshatin Gjilek, dërmi, shteta si foto më hili ka përfituar tokë në pronësime si përfaqe totale për 1.200 metra katror, e cila për më tepër ka vendodhje tjetër me atë që a i pretendon sot. Për këtë arsye, kam depozituar ndër të tjera edhe dokumentin plan rilevimi datë hartimi mua e shkurt 2019. Ndërsa resorti luksoz, nisi të marë formë, Prokuroria e Vlorës, u mjaftua vetë me marje në pyeti të Mihalaj Bënjakut dhe sekuestrimin e disa dokumenteve në institucione pa mundur të zbuloj për gjesi të falsifikimit të kësaj prone. Por kër Mihalaj Bënjaku, duke se i kishte humbur shpresat për të marrë drejtsi, Fredi Beleri, kërë i bashkjaku i zjedur Himarës, që ndodhet pas ekurave të eksapret verdiktin e drejtsisere për akuzën e korupcionit zjedor, kalzoj në spak nga brënda qeris, biznesmenin Artan Gaci, bashkëshortën e ti Olta Gjaqka dhe kryetari në detyr të bashkise i marës Jorgo Goro. Nga aktet administruara rezulton se Prokuroria e Posaqme ka registruar më datë 6 ator 2023 bi bazën e kalzimi të Fredi Belerit, procedimin penal nëmër 189 viti 2023 për veprën penale shpërdorimi të tyres dhe falsifikimi të dokumenteve Prokuroria e Posaqme ka registruar më datë 19 shtator 2023, procedimin penal 203 mbi baze në akteve të përsjela nga Prokuroria e Vlorës. Ky procedimi cili është trajtuar më herët nga Prokuroria e Vlorës është registruar më datë 21 maj 2021 mbi baze në kalzimi të bërë nga Mihalaq Bonjaku. Më datë 19 shtator 2023, prokurori qështjes ka vendosur bashkimin e dy procedimeve, pasi ka dushime se bëhet fjallë për të njëtin fakt penal, por edhe dushime se vepra penale është kryer nga personat të ndryshëm në bashkëpunim me styre. Për asi që rezulton më lartë, prokuroria e Vlorës e kalu qështje në spak, vetëm pas kalzimit që Fredi Beleri bëri në këtë institucion për të njëtën qështje. Fredi Beleri ka ngritur pretendimet e ti, se prona në të cilën ishtë deputeti Artan Gaci, do ndërton të hotelin luksoz në fshatin Gjilek në dërmi, është përfituar për mes një amë të pëje, a akti të mari se tokës në pronsi të falsifikuar. Por qëfar për mban kalzimi Fredi Belerit që qoj spak në hapjen e një hetimin dhe Artan Gacit dhe thirjen e ti fidimisht në këtë godin më 6 të torë 2023, por edhe të kryetarit në detyr të bashkisi Mar Jorgo Goro. Si pas kalzimit me 10 pika të renditura nga Fredi Beleri, a i konstaton fidimisht se një Për shëgjimtari të ndjerit foto më hidi, është të bërë pronari një si përpashje toke të lojt arë, për mes një amë të pëje të falsifikuar, tokë me si përfaqe prej 5.512 metra katëror, të cilën më pas të ja ka shqitur biznesmenit Artan Gaci, biznesmeni i cili pikrisht të të rual me si përpashje të konsidereshme në bus të detit jonë, do të dorëzon të më pas në këshidin e ministrave për të fituar statusin e investitorit strategi, me që dhim për të ndërtuar e ty një resort luksoz në përmjet kompanisë t AGTCC Bashkia Himar dhe konkretisht kryetari bashkijës Jorgo Goro kanë për cilë për registrim në ish zëvërë pëpë vlorë një AMTP në emër të shtetasit foto Pavlo Mëhili me vendodhje në fshatin Gjilek Bashkia Himar. Në AMTP në emër të foto Pavlo Mëhili figuron e ndarë një parcel në vendin për i volo me numën e ngastrës 36-36-1 me si përfaqe 5.512 metra katror e ndarë si tok truol. Kjo tok nuk mund të ndahaj dhe ndalohaj shprehimisht ndarja si përfaqeve tok truol. Si pas Fredi Belerit dhe asaj që fara i kishte mundur të zbulonte, kjo tok që më pas kaloj në pronsi të biznesmenit Artan Gaci, nga shteta si Stavri Mëhidi, nuk ishte qënë kur truol, por kishte qënë në fondin bujqësor të fshatit Gjilek, dërko që ligji si pas ti e përsakton shumë qartë se qëfar është tok truol dhe qëfar jo. Ku në këtë rast është e qartë se toka bujqësore në pronsit të fshatit Gjilek është të ndarë si tok truol për të shërbyrë më pas biznesmenit Artan Gaci për qëdimet e veta. Pra si pas Fredi Beleri, kryetari bashkisi marë, Jorgo Goro, nuk duhet të qonë të për registrim një amë të pëtë tjil, që ishte nëzjerë që dhimisht jashtë fondit bujqësor të fshatit. Arsye për të cilën, a i ka kërkuar e vendjeke penalet për e bashkjakut Goro që është ende në detyrë. 
Kryetari i Bashkijës Himar në asë një lojë mënyre nuk mund të dërgonte për registrim, një si përfaqe toke jash fondit të tokës bujësore edhe për më tepër që numri kadastral i parcedas i përcaktuar në AMTP për si përfaqe në 5.512 metra katror, konkretisht me numër 36-36-1, nuk përputhen me asë një nga numrat kadastral të hartës kadastrale në basë të cidës është bërë ndarja e tokës bujësore dhe që pas shëron nga stratë dhe fondin e tokës bujësore të kooperativës së fshati Gjilek dhërmi në ko, hartë që bashkia Himare posedon. Dërgimi i kësaj AMTP-je për registrim me procedur të veçand, si pas për caktimeve të bëra në shkresën për cilëse dërguar në zëvërë për pëvlor, është hapta zi në kundër shtime ligjin. Këtë duke se fillon edhe implikimi artangacit në këtë aferë, pasi me të registruar si përfaqe e tokës prej 5.512 metra katror në emër të shtetasit Stabri më jidi, kjo familje ja kalon tokën në pronsi biznesmenit gaci, dërkoj që Fredi Beleri pretendo në kalzimin e ti se firma autentike në AMTP në vidit 1994, që ka shërbyer për ndarje në tokave në fshat dhe pikrisht për këtë pron bujqësore, është e falsifikuar. Një tjetër shkeli që Fredi Beleri e bidentoj në AMTP në që u përdojrë si dokument për përvetsimin e pronës e fshatit Gjilek, fidimisht nga të shëgjimtari familjes më hidhi, ishte dhe fakti që në këtë AMTP ishte ndërruar zëri kadastral. Nga përmbajtja e AMTP në emër të foto më hili duke qarë se numëri kadastral ose numëri nga strës 36-36-1 nuk ka egzistuar në vitin 1994, momentën të cilin është ndarta pia. Dukëshëm AMTP është përputhur me hartën aktuale të ashtë kë vlorë dhe për rjedhim është e falsifikuar. Si pas Fredi Belerit, përgjetësia i Jorë Gogoro, si kryetari bashkisë e i marës, që ndronë më tejnë në faktin se a i morit mirë qënë deklaratën e përfituesit stavri më jidi, a marë parasysh numrin e kadastrës dhe të vendosjes nga strës, nga strë toke që përkonte me një numër kadastral në retin e vlorës. Kryetari Bashkis Himar, Jorgo Goro, ka konfirmuar duke nënshkruar plan vendosjen e nga strës 36-36-1 pa marfare parasysh, konfigurimin e saj në hartë në raport me kufit e shënuar në AMTP dhe pa e verifikuar në raport me nga strën që i përputha i kësaj pasurie. Por për Fredi Belerin, dhe gjitha veprimet dhe mos veprimet e kryetarit bashkis Jorgo Goro janë për me që dhimin e saktuar për të favorizuar biznesmenin Artangaci, që është një kosi ishtë, edhe bashkëshorti ministrës ata kotën mbrojtjes Olta Gjaçka, e cilë më pas mbajtjet e detyrën e ministrës e jashtme, deri në mojnë shtator të viti 2023, ku edhu largua nga kjo post nga krye ministri Rama. Zonja Gjaçka, që si pas Belerit, nuk deklaroj konfliktin e interesit që kishtë me detyrën, si përfitues e drejt për drejt e këti investimi strategik, në një tokë që më pas do të rezulton të me letrat falsifikuara. Nga këshyrja ka rezultuar edhe një fakt tjetër i cili provon paracitje në të dhonave të reme të pasyruara në shkresën nëmër 731 protokolluar më datë 18 mars 2019 dërguar nga kryetari bashkisimar Jorgo Goro në adres të ZRPP-s Vlorë. Në këtë shkres rezulton se titulari njësis vendore ka përsjel pranë ZRPP-s, një seria aktesh mes të cilave edhe konfirmimin nga këshili i qarkut Vlorë. Nga këshyrja pasyruar si mësi për bërë pranë këshilit të qarkut vlorë, evidentohet fakti që kërkesa për konfirmim të formularit nëmër 6 kam bëritur në këshilin e qarkut vetëm më datë 15 pril 2019. Pra, rreth një muaj pasi vetë kryetari bashkis në shkresën e ti të datës 18 mars 2019, si ton të ketë bërë pjesë të akteve të cilat janë për cilë zëvërë pëpës me qëlim registrimin e pasurisë të pretenduar nga stavrim hili. Më tepër, nga këshyria në këtë regjistër ka rezultuar se këshili i qarkut vlorë nga anë e ti nuk ka këthyër as një përgjigje në adres të bashkis pas administrimit të kërkesës nga kjo e fundit. Hetimet e spak zbuluan detajet e rënda në përfshirje në zyrtarve shtetëror në tjetërsimin e si përpajqes e tokës në një nga zonat më të lakmuara në bregdetin e jugut dhe vendosi se kuestrimin e saj. Si pas gjetjeve të kryera nga spak, rezultoj se pasuria e shqitur nga shteta si stavri më hidhi, kryer në taj personit Artan Gaci, ishte kryer në përmjet një akti të rem a më të pëje, që të provon të pretendimet e ngritura nga Mihalla Gjbonjaku dhe më fon nga Predi Beleri, spak me urgjent se kuestroj pronat pra në gjensis shtetërorit kadastrës në vlorë. Në këtë drejtoria në këqyrur dhe një seri dokumente është fotokopjuara lidur me pasurimet e gjendjes juridike, transakcionit të tjerë që kanë lidhe me pasurin nga buron a më të pëja, lëshuar në emër të shtetasit foto më hili, 
Rezulton se në 12 gush të vitit 2020, këshili qarkut vlor ka dërguar pran ashëkës praktika të kryuara nga Drejtoria Administrimi dhe Mbrojtjes e Tokës. Akti në fjalë përmban listën e mërore të shtetasve për të cilën është dërguar një kopje formularit nëmër 6, i cili gjendet si pas inventarit fizik në DAMT për fshatin Gjilek, me numër e ndorë nga 1 deri në 228, në numër e rendorë 122, ndodhët emri foto Pavlo Mëhili dhe rubrika shënime ka shënim Pavull. Bashkënqitur shkresës ndodhët kopje formularit nëmër 6, kë formular përmban zëtë dhëm për pronën, Nga përmbatja e kësaj kopje formularit nëmër 6, nuk rezulton tjetë pasuruar në i pasuri tjetër, përveç a sajtë për shkruar më sipër. Për fshirë këtu pasuri nëmër 36, fraksion 36, fraksion 1, të lojë trual, me si përfaqe 5.512 metra katror, ndodur në vendin e quajtur perivolo, gjilek dhe rmi, referuar kopje sa më të pës dhe në dispozicion nga kalzuesi. Në shënjestër, ka mundur dhe siguruj ekskluzivisht të vendimin e gjukatës e posashme që ka miratuar kërkesën e spak për sekuestrimin e pronës. Êshtë pikrisht këj dokument. Gjatë e timit, janë sekuestruar dokumentet dhe prang shidit të qarkut. Rezultatet e këqyre e stregojmë faktin se deklarimet e palës shqitse bërë në kontratën e shqitjes e pasuri së paluajtshme me numër 296 të rep dhe numër 171 kol datë 26 i dytit 2020 janë me përmbati të reme. Nga të dhënat e siguruar e mëtej, spak konfirmoj për ashtu se amë të pëja e përdorur nga shtetas i stavri më hidi, tra shëgjimtari foto më hidit, kishtë një numër kadastral që nuk i përkista aspak fshatit gjilek në dërmi, në juridikcionin e bashkisi marë, por një zonë kadastrale në qytetin e blorës. Duk e krasuar të dhënat me rezultatet e të dhënave të dokumenteve që ndodhe në këshilin e qarku të vlorë, ato i përkasin një praktike tjetër e cila nuk ka asë një lidhje me korespondencën që stavri më hidi, kam bajtur me këtë institucion dhe asë me ndo një konfirmim të përsjel nga damë të ja pranë këshilit të qarkut vlorë. Të dy numrat e protokollit në fjalë rezultojnë se kanë lidhje me një informacion të dërguar pranë prokuroris vlorë për një pasuri krejtësisht të ndryshme në numër kadastral dhe vendodhje me atë për të cilën referon kontrata, në të cilën kanë nënshkruar si përfajsu e si trashgjimtarve të pronarit stavri më hili. Këto duket se nuk ishin të vetë me të shkeli që spak gjeti. Ajo edhe me rënda lidet me vetë rolin e kretar të bashkis Himari Orgo Goro në këtë skandal, ku nga hetimet rezulton se Goro ka shënuar se amë të pëja në emër të stavri më hidit është konfirmuar nga zyre vendore e registrimit të pasurive në blorë, gje që në fakt rezulton se nuk është e përthet, pasi kjo zyrë nuk i ka këthyra si një përgjigje bashkis Himar. Nga këshyria ka rezultuar edhe një fakt tjetër i cili provon paracitje në të dhënave të reme të pasjuruara në shkresën nëmër 731 protokolluar më datë 18 mars 2019 dërguar nga kryetari bashkisimar Jorgo Goro në adres të ZRPPS Vlorë. Në këtë shkres rezulton se titulari njësis vendore ka përsjel pran ZRPPS, një seri aktesh mes të cilave edhe konfirmimin nga këshili i qarkut Vlorë. Nga këshyria pasyruar si mësi për bërë pran këshilit të qarkut vlorë, evidentohet fakti që kërkesa për konfirmim të formularit nëmër 6 kam bëritur në këshilin e qarkut vetëm më datë 15 pril 2019. Pra, rreth një muaj pasi vetë kryetari bashkis në shkresën e ti të datës 18 mars 2019, si ton të ketë bërë pjesë të akteve të cilat janë për cilë zëvërë pëpës me qëllim regjistrimin e pasurisë të pretenduar nga stavrim hili. Më tepër, nga këshyria në këtë regjistër ka rezultuar se këshili i qarkut vlorë nga anë e ti nuk ka këthyër as një përgjigje në adres të bashkis pas administrimi të kërkesës nga kjo e fundit. Kjo shkeli pa president e ligjit nga anë e krybashtja këtë Jorgo Goro, u konfirmua dhe nga investigimi që byroja komtare e jetimit i bëri dokumenteve në muajnë shtatorë të viti 2023, nga ku doli se shtetasi foto Pavlo Mëhidi, ki ishte në fshatin Gjelek në dërmi, vetëm një si përfaqe u lishte prej 1200 metra katrorë, që nuk përkonte me si përfaqe në tokës prej 5512 metra katrorë, që tra shëgjimtari ti, Stavri Mëhidi, i kishte shqitur biznesmeni të arta ngaqi, jetuesit e BKH-s, në 18 shtatorë 2023, dhe zbarkuan edhe në bashkin Himar, dhe bën këqyri në registrit korespondencave të institucionit për vitin 2019. Rezulton se bashkia ka patur të dokumentuar në registrat e saj pronsin e foto Pavlo Mhilit vetëm bi si përfaqen e tokës bujësore të ndodhur në langa dhache me si përfaqen 1200 m4 të lojt u lishte dhe as një si përfaqen veç kësaj. Në këto kushte e për bashkin Himar ka qënë të rësisht e mundur për të verifikuar vërtetsia ose jo e amot të pës dhe formularit nëmër 6 të paracitur nga stavri Mhili dhe pa ju drejtuar para prakisht këshilit të qarkut vlorë 
përsa kose kuj institucion bashkia resulton e qartë se disponon të dokumentacionin për ndarjen e pronës të foto Pavlo Mëhilit. Si që rezulton në mos përputhje dhe kundërshtime dokumentacionin që vetë bashkia administron të pransaj, bashkia i marë, në përmjet kuretarit të bashkis ka përsjel dokumentacion, i cili përmban të dhona të pa vërteta lidur me si përfaqen e tokës trual të referuar në amët të pë e foto Pavlo Mëhilit. Bazuar në pikto fakte që nuk klimin dyshime mbi një falsifikim të mundqëm të amët të pës, që më pasu përdor për aktin e shqitis e pronës, prokuroria e posaqme mori në pyetje dhe shtetas instabli më hidi, që kishtë të bërë shqitin e trualit prej 5.512 metra katëror të këtë biznesmeni Artan Gaci. Prona ka qënë e babaj tim, shtetas i të foto më hidi, zili ka padur në pronësi një amët të pë, Babaj ka vdekur në vitin 2015 dhe më kalën në shtëpi këta më të për originale. Filimisht unë kam bërë kërkes për konfirmim të kësaj më pëtëje në këshilin e qargut vlor, në drejtorin e administrimit të tokës që gjendet në varsit të këti institucioni. Kërkesën e kam parashitur me shkrim në vitin 2019 dhe me sa më kujtohet, ajo është protokolluar. Mua më ka këthyër për gjithje këshili i qargut vlor, ku bashklidhur më ka ardhur edhe konfirmimi formularit nëmër 6 në emër të babaj tim. Unë kisha në pronësi si pas amë të pës, dy parcela, një në vendin Langa Lache dhe një në Perivolo, si përfaqe 5.512 m4. Konfirmimi më ka ardhur me zarf në shtëpi nga këshili i qargut vlorë, brëndat të cilit ishte konfirmimi i formularit nëmër 6. Më pasu më bëra një deklarat noterialet të kufitarve. Parcela në vendin e quajtur Perivolo ka vetëm një kufitar, shtetasin Andrea Duni. Pasi kreju këtë veprime, Stavrim Hidi, ta përparajtuesve se a i u drejtua bashkisi marë por e i pohoj për para hetuesve se nuk i kishtë deklaratën originale të vitit 1994 që vërteton të se familje e ti ishte trashegimtare si përfaqes prej 5.512 metra katëror. Pas i bëra gati dosjen të eknoteri, unë bëra kërkes në bashkini marë për registrimin e pronës. Unë deklaroj se nuk e disponoja më të pënë originale me numër 9677, datë 7 shkurt 1994, fshati Gjilek, për pasurin me si përfaqe 6712 metr katëror, pasi nuk e kam gjetur në banes këtë dokument. Por nga jetimi më të ishëm rezultoj se ndryshe nga sa thoshte bashkia i himar në vitin 2019, se zona në fshati Gjilek ishte e pamenagjuar dhe kishte vështirësim në lidhje me hartën të reguese, të registrimit të pronave, e vërtet e rezultoj ndryshe, pasi spak zbuloj se bashkia në fjalë ishte tërsisht në djeni të gjëndjes faktiket e pronës së shtetas i të shmëtën djerë foto Pavlo Mëhidi, që kishte si tërshëgjimtar të ti Stavri Mëhidin. Në vim shkresa për cilë se numër 731, datet mjetë mars 2019 e bashkisi marë, në nëshkrua nga kryetari bashkisi Orgogoro, drejtuar zëvërë pëpë vlorë, bërë me dje se zona kadastrale 1739 Gjilek është zone pa menagjuar dhe se ata bashkia nuk disponojnë hartë reguese të registrimit, si rezultat nuk mund të shprej për juridikcionit dhe vendodin e pronave dhe se kufin të pronës e në treguar si pas tënive të posedueci Stavro Foto Mëhili, Shkresa i Orgo Goros nuk i përgjigje të retanave të faktit pasi nga dokumentacioni i këshyrur dhe i marë. Në kuadrë të etimit, rezulton se bashkja i marë ka qenë plosisht në dinit të gjendjes juridiket pasuri sëndar në favor të foto Pavlo Mëhili. Nga të dhënat rezulton se Stavri Mëhidit, ju deshën vetëm 5 dit për të registruar pronën prej 5.512 metra katëror në agjensi shtetrore të kadastras. Pasi më herët mori konfirmimin, kjo falë bashkis i marë se kjo pronë ishte e tija. Mbi bazën e këti dokumentacionit për cilë nga në bashkisi marë, a shërkoja ka pajisur trashgjimtarët e foto Pavlo Mëhili me dokumentin vërtetim nga dokumenti hipotekor për pasurin me si përfaqe 5.512 metra katëror. Detaj që bje në sy është se prona në fjalë është të registruar brënda 5 ditve nga momenti kur Stavri Mëhili aplikoji. Nga jetimet rezulton se prana shëkës vlorë më datë 17 shkur 2020 në bas të kërkesës e Stavri Mëhili të është registruar pasuria me si përfaqe 5.512 metra katëror në emër të foto Pavlo Mëhili të rashgjimtarët. Nga kjo praktik rezulton se e Stavri Mëhili ka aplikuar më datë 12 shkur 2020 për shërbimet lëshim vërtetimi pronsie dhe vetëm 5 dit më pas më 17 shkur 2020 është pa isu me certifikatën për katëse të pronsis. Spak të kson se gjithë procedura është përmbyllur vetëm në përmjet praktikës e bashkis E gjithë procedura e regjistrimit të pronës me si përfaqe 5.512 metra katëror, rezulton se ka nisur dhe është përfunduar vetëm në përmjet praktikës e përcijel nga bashkia Himar, e cila është shoqëruar nga shkresa në nëshkruar nga krytari bashkis Himar, Jorgo Goro. As një dokument tjetër nuk rezulton të ketë shërbyrë për shëllimet e regjistrimit të pasuris në fjalë, veç atyre të përcijel nga bashkia Himar. Vetëm dhe ditë pas i bëri të vetëm pronën, 
rezulton se stabli me hidi të ketë kryer shitjen të kompanijën ndërtuese në emër të biznesmenit Artan Gaçi, me një bler prej 120 milion lekësh të vjetër. Për një si përpaqe, prej 5512 metra katror në një nga zonat më të lakmuara të bregdetit shqiptar. Pra, do ka u shit për vetëm 21.000 lek të vjetra metri katror. Rezulton se kjo pasurir të transkriptuar më pas në nenin hipotekor nëmër 83, datë 26 shkur 2020, zë kënjë 1739 në përmjet kontratës së rëshide së pasurit së paluaj të shme. Por një moment që teksojt nga spak është se blerë si kësaj prone, e pagoj këstin e parë për logarit të stavri më hidit, për para se kjo i fundit të registron të atëm kadastar. Pra si qëta më lartë, prona u registrua më datë 17 shkur të 2020, nërsa Artan Gaci e likujdoj këstin e parë më 25 korik 2019. Pra, disa muaj për para se më hidi të disponon të certifikatën e pronsis. Nga dokumentet e rezulton se pala shqitës janë të rëshgimtarë të foto më hili, ndërsa pala blerë së shëqëria AGTCC-SHPK me administrator Artan Gaci. Si pas kontratës, rezulton se prona është shqitur pas rivlerësimin me një vlerë 12.777.600 lek, nga të cilat kësi parë në vlerën e 3 milion lek, kështë likuduar më datë 25 korik 2019, Në përmjet një transakcioni bankar dhe kësi dytë në vlerën 9.677.600 lekë është likuduar më datë 25 shkur 2020. Aktualisht prona figurone regjistruar në pronsit shoqëris AGTCC SHPK. Pra tashmë, edhe për prokurorin një shtaj qartë, se tra shëgjimtar i familjes më hidi, kishtë e vetëm një pron për 1.200 metra katror në fshatin gjilek, dhe ndërko, kishtë e shitur të kompanija ndërtuese bashkëshorti tol të gjaqkës një trual për 5.512 metra katror që nuk ishte në pronsit të ti. Pra si kurse në më të pën autentike pa ndërhyrje dhe shtesa që rezultojnë të falsifikuara në emër të familjes të shtetasit foto Pavlo Mëhili, rezultojnë të jetë ndarë si pas ligjit 7.501, vëtëm një ngasër toke lojtu lishte, me si përfaqe një 1.200 metra katror, dhe nuk rezultojnë asë një dhën për si përfaqen tjetër 5.512 metra katror, ndarë jetë cilë rezultojnë me përmbajtje të amë të pësë, që vetë përfajqësuesi i trashikimtarve të shtetasit foto Pavlo Mëhili ka parashidur. Nisur nga falsifikimet që zbuloj, spak e ka blokuar të shmët të pronë, që është thuaj se gjysma e si përfajqës, ku bashkëshur të ishtë ministres pëndërton resort në Luksos, por hetimi nuk jo ka dhe përgjigje shumë pyetjeve që ngrije në këtë rast. A mund dhe i do t'i vetëm stavri Mëhili të falsifikon të dokumentet e kësaj pronë, përse jo gogore bëri kërkes të veçan për registrim, a ka Zbulimet e spak, janë vetëm një piesë aferës që ndihet ashme në ajer dhe për të cilën pohetohet edhe investitori strategjik Artan Gaci, që duke shfrydzuar lidit e ti politike si ishtë deputet, por edhe të bashkëshortes disa herë ministre në majorancën aktuale, por edhe deputet e kuvëndit për disa mandate me radhë në njërat rostë të socialistve, mundit të shtjerë në dorë në dërmi si përfaqen e tokës prej 5.512 metra katëror, që sot provohet se është prone falsifikuar, bitë të cilën ka nisur ndërtimin e resortit luksoz, në një nga zonat më të lakmuarat të bregdetit e jukut. Dhe jo vetëm kaqë, por edhe të luaj fijet dhe të fitoj për një periuf 30 vjeqare, një si përfaqet konsiderueshme të bregdetit në këtë zonë, duke ufshero këtë herë në emrin e kunatës amerikane të bashkëshor të sëti Ojta Gjaçka. Ishte rjeti investigativ Birn, që do të zbulon të përherë të parë konfliktin e interesit të ishë ministrës e jashtë në Ojta Gjaçka, mandatisë të cilës tashmë është në rezik, që ka bërë që në derën e saj të trokas prokuroria e posaqme. Gjithë shka njësë më 29 mars 2021, kur Komiteti Investimeve Strategike, që e kryeson kërë ministri dhe në përbërje ka disa ministra, i dhe statusin investitor strategi Kartan Gajit, ishtë deputeti pësës dhe bashkëshor të gjaqkës. Por vetëm tisa muaj më pas, në korik, në Komitetet ndryshoj vendimin dhe ja kaloj statusin një kompanije në duke amerikane, që si pas një marveshje me kompanjën e Gajit, do të menagjon të investimin. Në muaj mërës të viti 2022, kshedi ministra dhe shpalli vendimin për dhënje në përdorim në një zonë bregdetare në dërmi, për një periud 30 vjeqare për kompanin AGTCC Hotel Management. Pronare kompanis që në pamje të parë duke se ishte amerikane, rezulton të jetë shtetësja amerikane ta unë i linë gërzit shaton, që përveç shqiptimi disit komplikuar të generaliteteve, tërhoqit dhe vëmëndin e kësetarve për të hetuar se kush ishte ajo. Zbulimi ishte surprizues. Shaton ishte në fakt partneri e andi gjaqkës, kuj fundit të vëllaj ministre se jashtë në atë ko Olta Gjaçka. Ka që mjaftoj të dilte në dritë fakti se bashkëshor të tartan Gaçi dhe Olta Gjaçka, po përpichishin në përmjet këti makinacioni të shmë të njohur si prestanome, të fshinin konfliktin e interesit. Në këtë rast të vetë ministre se jashtë me Gjaçka, që të shmë e shëvete në të lashe me drejtsin. 
ky nepotizëm, i cili u duk si kur i shpëtoj lojës koka fsheti, u konfirmu edhe nga të dhonat e publikuara në qëndrën komptare të biznesit. Si që rezulton nga këto të dhona, kompania AGTCC Hotel Management është në pronsi të tauni Lin Gërzic Saton. Dhe vidit e një veqare së lindur në shtetin e Massachusetts, në Shëbaa, por me banim në rezidencën kodre e djevdit në Tiran. E reja që duke të gjeti në Shqipëri jo vetëm dashurin e sajtë jetës, por edhe indriti fati në biznes, duke kryuar një kompani hotelerie që shpejt do të fiton të ekskluzivitete, të cilat të dikush tjetër do i kishtë e vështirë qoftë dhe tjenë dronde. Kompania e Saton e fitoj të drejtën e përdorimit të tokës në brek detë në përmjet një marveshje me kompanin AGTCC SHPK në pronsi 100% të Artan Gacit, ish deputet socialist dhe një kosisht bashkëshorti ministres Gjatshka. Kompania e Gacit ka marrë statusin investitor strategik për ndërtimin e hoteli me pesyje dhe me kapacitet për 106 suitash në dërmi të quajtur drimadhes lakshori suitis. Komiteti Investimeve Strategike i hapi rrugën e përdorimit afat gjatë të brigjeve të deti dhe plajit për balë hotelit të ti. Në vendimin e Komitetit e Investimeve Strategike të datës 29 mars 2021, kompanija në pronsit e Artan Gacit duhet se vlera investimit të tjetë mbi 5.5 milion euro. Projekti parashikoj të zhvillohet në një si përpajtje për e vjetë një e 592 metra katëror, me vendodhe në fshatin Gjilek i marë. Subjekti ka lidur kontrat me brand ndërkomtar, me gjas duke nënkuptuar kompanijën e kunatës Amerikane të bashkëshorte së ti. Si pas të dunave të siguruar nga buletinet informative të bizneseve në Shqipëri, Saton e registruj kompanin AGTCC Hotel Management në QHB më datë 25 qërshor 2021, betën të rimuaj pasi më 29 mars 2021. Projekti Dreammates Luxury Suites i kompanis AGTCC të Artan Gacit mundit përfiton të statusin e investitorit strategjik të shpalur fitues në bas të vendimit të KIS, Komitetit e Investimeve Strategjike. Dhe vitëm një vit pasi stabli më hidi nga pshati gjilek i himarës të shiste biznesmenit Artan Gacit në përmjet një amë të përje të ashmë të vërtetuar nga spaksit falsifikuar si përfaqen e tokës prej 5.512 metra katëror. Për dheri këtu, askush nuk do të kishtë dushime se pas këtyre shqitjeve dhe transakcioneve, fshihi Artan Gaci dhe bashkëshur tjeti, Ministri e Kohos Olta Gjachka, nëse një emëri për bashkët nuk do të rritë të emëri në Amerikanë e Staunis Atom, biznesmenit me lidi me pushtetin dhe bashkëshur të zëti ministre, kjo emëri për bashkët do të ishte i risa re bara, e cina figuron të të ishte juristja që kishtë registruar në QKB si kompanin e Artan Gacit ashtu edhe të zonjës Atom. Këtë fakt e konfirmon prokuroria e posaqme që është pikrisht këj dokument që shimi në këto momente. Kompania GTTC Hotel Management në pronsi të sato në shëregjistruar në QKB me 25 qërëshor 2021, dhe primet e regjistrimit janë bërë me prokur nga juristja e rise Rebara, e cila është gjithashtu juriste kompanisa GTTC SHPK në pronsi të Artan Gaci. Artan Gaci e justifikoj pranin e juriste së ti edhe në regjistrimin e kompanisa sato në, me shpjegimi se a i kështë e gjetur një amerikane me përvoj në menagjimin e investimit dhe të plajit, kjo me qëdhim si pas të i për të shmangur konfliktin. Pra si pas bashkëshortit e ishminisës e jashme, kompania e ti do të blinë të tokën dhe do të ndërton të aty resortin, dhe kompania e që më pas do të zbulohi se ishte në emër të nuse së vëllajt të bashkëshortës e ti ministre, do të merte në përdori menagjimin e ranishtes për para resortit. Ndërkoj që rigji për investimet strategike, i miratuar në vitin 2015, por i shtyr dyher për miratim nga kuvëndi, e ndalon këtë konflikt të pasër interesi. Por si që thamë, me njëherë pasi i dha kompanisa Artan Gacit statusin e investitorit strategjik, pasi këj fundit të ndërton të resortin turistik Dreammates Luxury Suites në fshatin Gjilek në dërmi, qeveria i dha këtë herë kompanis AGTTC, Management Hotel, me pronare Tauni Saton, një si përfaqe bregdetare për balti kompleksi, për shfurëzim për një periut 30 vjeqare. Kompanisa GTTC Hotel Management je për të leja e përdorimit të brigjeve të detit e të zonës për kace të plajit për balë kompleksit që përndërtojt në fshatin Gjilek të bashkisë i marë. Në qendrën kompëtare të biznesit, kjo kompani figuro në pronsit të shteta sesë amerikane, ta wini Lin Gërshqev Saton. Bashkia i marë ka dëtyrimin që brenda 15 ditve nga data e paracitje së kërkesës e investitori strategjik a GTTC Hotel Management Shpk me nuis më 1.82.50.22.00 të lidhë kontratën për kase për lejimin e përdorimit të brigjeve të detit e të zonës për kase të plajit për balë kompleksit, në përputhje me si përfaqe dhe destinacionin e kërkuar nga subjekti të lejuar me vendimin nëmër 3 fraksion 5 datë 29 mars 2021 të Komitetit e Investimeve Strategike të ndryshuar dhe të konfirmuar amëtej nga bashkja himar. Kjo bujerje që veri së rama, shërbe u mëtej edhe për lidhen e marveshjes mi disë dy kompanive, asaj në emër të Artan Gacit dhe asaj të Taun 
pas registrimit në QKB, dy kompanit kanë nënshkruar një marveshje për operimin e strukturave turistike në projekte në ndrimadhes Luxury Suites, ku përfshihet edhe operimi i stacionave të plajit për bal hotelit, pas nënshkrimit e marveshje sa gëtë të cërë shpk ka kërkuar Komitetit e Investimeve Strategike, reflektimin e saj në vendimin e shpalis e investimit strategik. Më 15 korik 2021, Komiteti Investimeve Strategike i kryesuar nga Kryeministri Dirama, Emiratoj Kërkesën dhe një kompanisë sa po kryuar nga Saton, masën bështetse të lejimi të përdorimi të brigjeve të detit, si dhe e zonën për kacet të plajit për balë kompleksit për një afat 30 vjeqar. Porfitimi një statusit të tjilë nuk do t'ishtë e favori vetëm që qeveri e rama do t'i bon të kompanisë hoteliere të artan gacit, pasi shpejt në funksion të kësaj kompanie, po vendosën edhe lecirat të tjera, të cilat do të mundësonin kryerje në kohë të punimeve, që nuk mund të shkonin për para, pa pasur një dorë ndim në këtëras nga qeveria. Ligji për investimet strategike i miratuar në vitin 2015 dhe i shtyrë dyherë nga parlamenti i një statusin investitor strategik në turizm, gjdo projekti që investon më shumë se 5 milion euro dhe punëson 80 punëtorë, Në dy vendimet e Komitetit e Investimeve Strategike përcaktohen edhe letësit të tjera për dy kompanjit në pronësit të familjarve të afert të Ministres Gjachka, të tila si asistencë dhe procedure përshpituar për gjdo akt administrativ, funksionimin e shërbimeve në bështetse të furnizimit me uj, lidhje në rritjen elektrik, kanalizimet e ujrave dhe infrastruktur rrugore për objektin. Por për të këthyrë të kimplikin një Ministres e Kosol të Gjachka, cili është roli i saj, dhe si mund të shmang të ajo konflikt në interesit në qërsi në fjalë, që qojnë në spak, jo vetëm bashkëshortin e saj, por edhe e largu nga detyra ministren, e cila, kur ishte në opozit si pjesë e lëvizes mjaft, lufton të pikrisht këtë nepotizëm, ku sot në pushtetë e rapre, ajo dhe familje e saj. Në një 70.3 kushetutës si ndalon deputetët që të kryojnë vëpimtari i fitim prurëse që buron nga pasuria e shtetit ose pushtetit vendorë, dhe asë të fitojnë pasurit të tyre, për shkeljit të paragrafi 3, qështja mund të dërgohet në gjukat kushetuese, e cila konstaton pa pajtu e shmërin. Drejturi e gjësitës shqiptarit të zhvidimit Sokol Nano, djali ishkër ministrit Patos Nano, i pjëtur në lidhe mbi një konflikt të mund që më interesin në rastin konkret, ju përgjigjë rjetit investigativ birën, se i gjithë procesi ishte ligjorë, dhe sa gjësia që i drejton nuk ishte konstatuar atësjet paliqme që të mund të shqecon të. Lidur me interesimin nëse përfitimi tokës publike nga të afërmit e Ministrës Gjachka për bënd e shqetsim për konflikt interesi, mund t'ju them se i gjithë procesi është legal, a i da ka për verifikimin e të gjithë dokumenteve për dhënje në statusit. Por kërkimet e a i da, agjensis shqiptare të zhvidimit, nuk duke të kanë që në ashtë të teluara, ose a i da kanë bëllur veshët dhe sytë për baletrave që janë bën për para, pasi zonja saton, Dhe ere amerikane që latokën e premtuar në vëndin e saj dhe e gjetja të shumë shpejt në Shqipëri, nuk rezulton të këtë pasur si përmarje në fushën e biznesit në vëndin e saj të originës, përveç faktit ashtë më të ditur që ajo ka kryrë shtodimet për biznes në një universitet privat në Tiran, nërsa të vetë me të gjurëm kibernetike të mbetura të këtu kënë në përmjet imajeve fotografike në motorin në kërkimit Google e tregojnë atë në moment e gëzimi në kratë të partenerit të saj Andi Gjachka, vëllaj të ish ministres dhe deputetis aktuali socialiste Olta Gjachka, lidje dashurie, e cila me sa duket ka njësur në shtetet e pashkuarat Amerikas. Ndërko, që një lumëturit të tjilë shpre edhe nëna e saj, Hither Sabon, e cila të kësaj uron ditë lindje në partenerit të vajzës, Andi Gjachka, i shkruan më teja ti se është krenare që e ka dëndër. Ndërsa në një tjetëri ma është të publikuar në profilin e saj në Facebook, Zonja Sabon, ban gjithashtu foto të qifti të vendosura në korniz në shtëpin e saj, si dhe foto me të bijen dhe Gjachkën ka një pe me krisht lindjesh. Artan Gaci, në përmjet një interesimi të birën, ka prenuar se e ka përfshirë kompanin me emër të njashëm të registruar në emrin e ta unis atom, për të shmangur si pas ti i konfliktin e interesit. Kompani, që si që ta mu themelua vetëm tri muaj pasë vendimit për shpallin investitor strategik, të kompanis me administrator Artan Gacin. Unë jam investitor strategik dhe pondërtoj një hotel, nuk pondërtoj vila si që bëjnë të tjerët. Si pas ligjit, më takon zona e plajit për bal hotelit për të vënd shes longët. Pikrisht, për të shmangur këtë konflikt interesi, unë gjitha një kompani tjetër me përvoj në këtë fush, e cila do të marë në menagjim hotelin dhe plajin dhe unë jam thjesht investitori. Për këtë arsy e kam folur me shumë jurist, nërsa kompanin e Town i Linë Gryzyq Satan e kam përzjedur unë. Artan Gaci se arrojnë mëtej, se mi disti dhe kompanis AGTTC, Hotel Management, me administrator Town i Satan, 
është bërë edhe një kontrat. Pa ku është rënda kord, që një rapal të bëjë investimin dhe tjetra menagjimin. Gaci, ma dhe nuk e shikon në spak si problem që dy kompanit kanë të njetin jurist, apo që a i është bashkëshorti ish Ministre Solta Gjaçka, apo që ta unë nësaton, administratoria kompanis AGTTC Management Hotel, që fitoj në përdorin për 30 vite vijen bregetare për balë resortit të ti, është partneri e vëllajt bashkëshortës të ti. Juristja ime i rise rebara e ka asistuar kompaninë Amerikane që të bëjë registrimin në QKB. Nuk ka asë një abuzim këtu. Fjeshtë për vuaj pasojat që janë buri i ministres. Nuk kam se të vuaj këto fakt në punët e mija të biznesit vetëm se janë bashkëshorti i ministres. Por pyëtje që lindë është, a mund të fiton të një status të tjetë biznesmeni Artan Gaci, nëse nuk do t'ishte bashkëshorti i ministres në atë kohë të gjaçka, dhe për njëta pyëtje shtrojt edhe për partnerin Amerikanet të bëllajt i ishë ministres, ndonë se për qiftin Gaci Gjaçka, që është e e kamuflimit dhe shmangje se konfliktit e interesit nuk përbën problem, vetë Komiteti Investimeve Strategike parashikon heqen e statusit e investitorit strategik në momentin kur konstaton se janë kryer shkedje. Në rastin konkret, janë zbuluar dy shkedje, konflikti interesit, por dhe falsiteti gjusht në sëpronës bitë të cilën për realizohet kjo investim. Në rrasë se për gjatë zhvillimit dhe zbatimit të projektit investues strategik Dream Others Luxury Suites, konstatohen të dhëna të pavërteta, të reme apo ndryshime të të dhënave të dalarisht të zi, bi bazën e të cilave nuk do t'ishtë e vendosur për miratimin e statusit strategik të këti projekti me procedurën e veçant. Komiteti Investimeve Strategike ka të drejt të revokoj vendimin për dhënjen e statusit strategik. Dërko, që në mojë shtator në bazët e të vendimit më poshtëm, gjukate e posaqme kundër krimit dhe korupcionit pra në kërkesën e spak, për sekuestrimin e pronës prej 5.512 metra katëror në fshatin Gjilek në Dërmi, që do të shërben të përndërtimin e resortit Dreamades Luxury Suites, në pronsit të biznesmenit Artan Gaci. Por ndërsa kjo aferë, në banemrin e shumë personave, dhe një më tani, asë njërit prej tyre nuk i është komunikuar akuzë në spak, edhe pse gjetjet e prokurorisë e posaqme, janë të rënda dhe të të dueshin të shëqërojshin me masa shëqërimi ose ndarimi për personat për djegjes. Duk e fidhuar nga stavri më hidi dhe deri të këpersonat e tjerë si pasoradës që kanë gudzuar të kryen falsifikime të tida deri në përvecimin e një si përfaqje të tida për one. Me gjithë të prova, të ashmë është në dorën e spak të tregoj edhe njëherë se për para ligjit, integriteti pushtetarëve është i barabartë në rastet kur konstatojnë apuzime të tida, gjë që mbetet për të parë nëse kjo prokurori dhe e ngrej edhe njëherë stekën, kur bëhet fjalë për ministra të qeverisë aktuale Rama, që pushtetin e kanë bënë në shërbim të familjarve të tyre të ngusht, si që mund të provohet të jetë edhe rast të investitorit strategik Artan Gaci dhe bashkëshortës e ti, ish ministres Olta Gjaçka dhe partneres e vëllajt e ti, ta unisatën.